Menino Matheus, eu trouxe vídeo pra nós. Recapitulação dos animes 2022. Isso aqui é foda, Matheus. Isso aqui é foda, mano. Eu tinha salvo um monte de vídeo de, de, de anime pra me assistir em 2022, tá ligado? Porque, tipo, eu gosto de assistir quando já tem os episódios tudo bonitinho, tá ligado? Aí, normalmente, eu, 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 eu assisto, o, 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 eu leio a sinopse do anime. Eu falo, nossa, esse anime aqui vai ser da horinha. Aí eu salvo. Eu tenho um site que eu tava usando. Que era o Subanime. Eu vou até dizer aqui. Eu tenho críticas. Tá usando o Subanimes. Aí eu salvei lá os animes tudinho, ó, Léo, 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 salvei tudinho, que sendo lançado o ano todinho, o ano todinho, e quando foi esse mês de dezembro aqui pra cá, esse mês de dezembro aqui pra cá, ele não deixou logar na minha conta, fica dizendo, ah, tá em manutenção e voltará em breve, já tem do, quase dois meses, boy, já tem quase dois meses e não entra na minha conta, peba, peba, aí fica eu tentando, né? Entrar pra ver os animes que eu salvei pra mim ver, e não consigo, e não consigo, vou até abrir um bloco de nota aqui pra Matheus ir falando nos animes aqui, e eu ir lembrando e anotando aqui. Boa, Matheus. Bom vídeo. Eu já ia procurar um vídeo desse mesmo. Eu já ia procurar um vídeo desse. Foi... Ele... O Matheus fez vídeo pra eu. Não foi nem pra você, não, boy. Foi pra eu. Bora. Fala, pessoal. Vamos Deixa aqui ao like. primeiro vídeo do ano do canal. Que vídeo, Matheus. Assim como fizemos no ano passado, vamos fazer aquele famoso boa, recap. Boa. Falar de tudo que rolou no mundo dos fora. animes em 2022. Pra gente poder embarcar de vez em 2023. Começo de 2022 foi uma bagunça. Eu e Vitória tínhamos acabado de nos mudar no Natal. E a organização que eu achei que só ia durar, tipo, alguns dias sabe, se alongou por mais de um mês tanto é que, que o recap de 2021 só foi sair lá em fevereiro, mas foi nesse mesmo. ano será diferente, se você quer vir comigo nessa entre já na nossa máquina do tempo Aê, e vamos fazer ó. uma rápida viagem de um tempo para a temporada de inverno de 2022 boa, 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 em temporada de inverno, a primeira temporada de animes do ano, começo desse ano já o pior é que você não assiste quase nada, tá, e você não assiste quase nada porque eu não tive tempo Bora aí, Matheus. Começou frenético, porque a segunda temporada de Kimes no Yaiba chegava ao seu clímax bom, na batalha bom. final do Distrito bom, da Luiz bom, Emei. Aqui é o Fotebo mostrou mais uma vez, porque é o estúdio de animação japonesa mais pica da atualidade. Sério, o trabalho deles aqui superou demais as minhas expectativas. Foi Vamos lindo, ser mano. sinceros aqui, Mugen Train deixou a desejar muito na animação em algumas partes. Aqueles tentáculos 3D do trem lá são uma mancha na história da Fotebo. Então eu já temia que algumas partes seriam toscas, sabe? Ainda mais sendo um anime pra TV e não um filme, como foi no caso do Mugen Train, né? Mas no fim, eles entregaram um trabalho muito foda. O trabalho... Eu achei que não teria como ser a melhor temporada, mano. Tipo, melhor do que a primeira. E puta que pariu, mano. A adaptação da Ufotebo com o Kimetsu é algo que você deve bater palma. Não é dizendo que a arte da autora é feia, sabe? Mas o trabalho criativo de rei... Mas a arte da autora é feia. <risos> ah, mano. Ah, Matheus. Ah. É, mano. Imaginar as cenas do mangá aqui é insano, velho. Os bonecos uma... boneco é tudo troncho, mano. Uma curiosidade aqui bem da hora sobre o Fotebo é que os animadores de lá usam animação 3D pra imaginar ali mais ou menos como os personagens irão se movimentar nas cenas. Hora, Sim, ao hora. contrário de outros estúdios por aí, a Fotebo usa animação 3D como storyboard, não como animação base. Tivemos a segunda parte de Osama Han, Bom que é o White Studios entregou a caralho. segunda abertura do anime, que é de longe uma, uma das aberturas mais fodas do ano, tanto pela animação quanto pela música e o significado dela. Mas Entrando de verdade nos lançamentos dessa temporada. Eu só assisti esse vídeo aqui por causa do Matheus. O Matheus fez o um vídeo usando uma ranking lá, foi bonitinho, achei, achei legalzinho. Falei, eu vou assistir, porra. Um dos melhores animes da, da, do ano. Claro, tivemos a segunda parte da season final de Shingeki no Kyojin. Temporada mega esperada por todo mundo, até quem já tava cansado do anime, porque afinal... E esse ano temos o final disso, né? De contas, era quando teríamos o Strong do animado. E embora todo mundo jurasse que a temporada iria acabar aqui, porque não teria conteúdo suficiente pra uma terceira parte, tanto que falaram até que se não terminasse aí, iam adaptar o resto de um filme, mas o seu mapa foi e anunciou Shingeki no Kyojin da final season parte final. Eu juro, pra sair esse <risos> Ano. Um ano até bem simbólico, já que marca 10 anos do lançamento da primeira temporada. Tivemos outras continuações, como a terceira temporada de Tagag-san, a segunda temporada de Ario Fureta. Sim, meus amigos, o anime do Rego do... Eu assisti todo... É... Eu assi... Ari Fureta. Ari Fureta. Eu, eu tenho que ver se eu terminei. Não sei se faltava um episódio pra acabar. Acho que faltava um ou dois pra mim acabar. Não lembro. Mas acho que... Se pau, acabei. Dragon 3D lá. A... Acabou aparecendo aquela, aquela, aquela mulher zona foda pra cá. Ah, não. Acabou ele, ele, ele salvando os meninos lá da... Tem, tem, menina, tem uma, uma galera lá que tava aprisionando todo mundo, né? E ele veio e matou todo mundo. Foda aí. O homem é bom. Até ele ganhou nova temporada. Tive... Não quero um maluco que veio junto. Esse é o novinho, não. Temos o um lançamento do filme da garota do outro lado. O Tatsukuni. Eu vou salvar isso aí, mano. Só pra, ver, só pra ver o que é, mano. Depois. Só pra ver o que é, mano. Tô. Tissu. Tô. Tissuco. Tucuni. No show. Ah, nem de mulher, Matheus. 
no Shoujo. Primeira vez que eu vi essa obra foi no Tumblr. Ela é bom, sempre é bom, tava é bom. naquelas pesquisas de imagens de Sabe Ei, Dark. É bom, é bom, ui, é bom, é bom, é bom, é bom. Putaria também é Renan no começo desse ano, pois lançaram o Shumatsu no Hari. Não vou ver não, não, não vou ver não. Não pelo nome, esse não é um anime sobre rinha de Hari. Aqui se tratava sobre um mundo onde só existem mulheres e uma dúzia de homens, aí eu te falo que o anime é hate e o resto a sua cabeça imagina. E claro que não podemos... Antigamente eu só assistia anime, mano, mas hoje... Eu não quero chegar nem perto, eu sou da igreja. Eu esqueci do anime mais falado no começo do ano. Sonobiski Doll. No... Ah, mano, esse aí eu fiz, eu fiz questão de não ver. Odeio, odeio. Odeio toda a minha força anime de romance. Quem que já sabe? É um bagulho que... Meu Deus do céu, mano. É só um desenvolvimento de romance que a galera... Nossa, que mulher. Aonde, mano? Que o cara vai olhar pra menina e... Nossa, como ela é bonita. Aí ela olha pra ele... Ah, ai, dá um cu. Esqueça até como eu falo, é, 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 tão, é tão estressante que eu esqueço até como é que fala. No lançamento esse anime foi um sucesso, só se falava dele por todo canto. Taxa de costureiro no mundo subiu pra caralho depois desse anime. E quando saiu o segundo episódio, dava até pra ouvir os gritos de emoção da galera que inventou de assistir esse anime na TV da sala. Ai! Temporada de primavera esse chegou é bom. em peso. Esse é bom, esse é bom. Um dos animes mais esse esperados é bom. do ano. Spy Family. Não importa, não importa onde você fosse. Só falava de uma coisa. É, Spy Family dominou desde a internet até os eventos de animes. Sim, meus amigos. Não vimos uma infestação de cosplays tão preocupante desde a grande infestação dos titãs colossais de 2013. Primavera trouxe muitas continuações. Segunda temporada de Comissão. Quarta temporada de Date Alive. Mano, aí ó, esse anime aí ó, eu, eu lembro como fosse ontem, eu assisti as três temporadas disso aqui, e as três temporadas disso aqui na Lan House, é porque faz tempo, é porque os caras também lançam continuação depois de quatro anos, mano, de você lançar a porra do anime, eu não lembro de nada, assisti isso aí, assisti nada, eu lembro que na época eu tava assistindo, eu assisti as três primeiras temporadas, quase que eu não queria assistir, porque era o um bagulho repetitivo da porra, vi um, um ET do outro mundo, que era uma gostosa aí, ó, a menina aí, ó, aí vinha, eu vou destruir tudo, era uma, uma menina que do nada puxava, virava uma metralhadora aqui, ó, aí o cara tinha um poder, aí ele ia lá e lutava com a menina, aí dava um beijo na boca dela, tá ligado? Dá uma chupada na língua da menina, a menina, ah, ah eu vou ser agora, aí eu morar na casa de lá, a premissa do anime foi essa, essa merda, o tempo todo, hein, mano. Aí lançou essa quarta temporada, eu não lembrava de nada. Eu falei, eu quero ver isso mais nada. Se eu não me engano, a primeira, porque ele pega é Toca, né? Acho que é Toca o nome da... Diria que esse anime iria ter uma outra temporada, hein? Qual será o segredo de tanto sucesso? Que ajuda aí, Kurumi? Precisa não, carrego sozinha. Tivemos também a segunda temporada de Tata no Yusha, uma que eu pessoalmente estava ansioso, tanto que eu fiz um vídeo de resumão antes da nova... Foi, nem foi tanto, nem foi tudo isso, tá ligado? temporada de sair. Algo que eu falo com muito orgulho, porque geralmente eu atraso esses tipos de vídeo com data pra entregar, sabe? Mas tenho que confessar aqui que essa segunda temporada deixou a desejar. Pra Houve caralho. partes da animação que, pra ser bem gentil aqui, estavam bem cagadas. Partes da história que ficaram arrastadas, o vilão era um bosta, conseguiu ser tão patético quanto a Malte, na minha opinião. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das melhores continuações do ano. Não vi, não. Eu lembro que eu tava assistindo com a nega, tá ligado? Tava assistindo com a morena. E a gente só não assistiu mais. Mas por causa de tempo. É porque, tipo, sem inventar de assistir um anime com ela. Ela quer assistir anime de vez nunca. Foi Kaguya Sama Ultra Romantic. Kaguya Sama é um bom anime pra passar o tempo. Mas a fórmula dele ser assim, às vezes episódico e muito escrachado com a comédia romântica, é uma fórmula que te deixa de guarda baixa. Porque após tanta zoeira nos episódios, você passa a não levar tão a sério os personagens, sabe? Foi... Mas, tipo, se fosse por mim, se fosse por mim, eu não assisti. Mas eu tava com vontade de assistir pra ver a história desse maluco aqui, tá ligado? Pra ver a história só, apenas. O meu intuito era ver a história dele. Porque eu vi um rap do. Quem foi? Quem foi que cantou, menino? No passado eu vivi abandonado Antissocial Quem é que canta essa música, mano? Não lembro, eu sei que é muito boa essa música. Foi isso que aconteceu comigo quando lançou o episódio do passado do Ishigami e eu estava de guarda tão baixa que eu... a história foi... Eu vou dizer aqui pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês falar Caralho, as músicas aí, rap do Ishigami Apolo, essa aqui, ó Facilmente tocou ao fundo, sabe? Mas o que é romântico foi além. Kaguya Sama nos últimos episódios se tornou uma novela em forma de anime. E eu juro que isso não é um defeito. A ideia central de Kaguya Sama são dois personagens que... 
Parece um padre, boy. Se amam, mas um quer que o outro se declare antes dele, sabe? Esse é um fundamento que nunca tinha sido quebrado no anime todo. E naquele turbinho de drama dos personagens, Eu vou ligar naquela o expectativa de saber se ia ou não ia ter declaração. Após esse episódio, Kaguya Sama entrou no pódio das melhores comédias românticas de todos os tempos. Esse clímax foi tão foda que mesmo que digam que a história ainda não acabou, eu, eu já me considero totalmente satisfeito. O brilho de Kaguya Sama ofuscou outras Mas, comédias é românticas de... até Mas, é muito fã de comédia romântica. Com o Mahari San e cagou o cara no Minazuki. Não vi, já achei que Morissan gostei, apesar de muita gente não ter curtido. O cara assiste muito, eu tô falando, ele é fã de comédia romântica. Não tem vergonha de tua cara, não, Matheus? Eu gostei do casal. Achei os dois fofos. Nessa primavera de 2022, os ICKs vieram. Ah, ali. isso aí eu tenho botado na minha lista e não vi, não. Cadê, Matheus? Deixa eu anotar aqui, meu lindo. Gai. Eita, porra, tá escrevendo, não. Que é isso? Oxi, já aí, bora. Gai Kotisu. Kishisama, tá na minha lista pra mim ver, eu não vi, eu perguntei, eu perguntei a vocês, aí vocês disseram que era bom, valia a pena. Peso. Eu não tinha visto porque eu falei, cara, é muito parecido com o Overlord, vou ver, né? Aí você falou, é bom, Leozinho, pode ver. Como sempre, Kaigotsu, Kishisama, Yushi e Amemasu, Shinshou sai. É que tá na minha lista. Desde ser Kaigotsu, em peso, como sempre, Kaigotsu, Kishisama, Yushi e Amemasu. Isso aqui, acho que esse aqui tava não. Esse aqui tava não, então foda-se. Ah, Memaço, Shinshou Saiku. Shinshou Saiku, esse aqui eu assisti. Choquei Shoujo. Parei pra comer, que foi um anime bem interessante. Ah, que o maluco é um IZK invertido, né? Cara, sai do mundo e imagina é pro mundo real. Uma figura Vi não. histórica da China. Ó, oh, Matheus ali atrás. Reencarnava nos tempos atuais do Japão. Por quê? Eu sei lá. Otome Game Sekai, anime do cara que odeia visual novels e reencarna em uma visual novel. Otome Game Sekai. Ah, esse aqui eu tenho que ver. Tenho... Esse aqui eu tenho que ver então. Esse aqui eu tenho que ver então, mano. O Tommy Game, esse aqui não tava na minha lista não. IZK, eu sou doente do IZK, mas você já sabe. Já. É anime do cara que odeia visual novels e reencarna em uma visual novel. Esse tipo de anime tem se tornado bem popular. Histórias onde o protagonista reencarna como uma vilã de uma visual novel. É quase que um subgênero do Tensei, que é um subgênero do Isekai. Bem louca essa explosão do gênero Isekai, né? Lembro que tinha gente que falava que há uns anos atrás que os Isekais iam sumir e tão saturados. Só que aconteceu foi o contrário. Na verdade, ele está se adaptando e se modelando com novas características e segundo o que dizem, a nova grande febre será os secais de vingança. E falando em vingança, tivemos Tomoda... Esse aqui é perfeito. Aliás, eu não assisti esse não. Esse aqui eu recomendo pra caralho. Tomoda de Game, acompanhei, tô acompanhando o mangá. Vale muito a pena. Esse daqui é foda. Esse daqui é foda. A minha mulher não lê mangá, mas ela assiste esse anime aqui e fica o tempo todo. E quando é que ela assiste a segunda temporada? Eu falo, minha amiga, nem foi nem anunciada ainda. Dash Game, que foi uma grande surpresa, mas não, não é pelo motivo que você tá pensando. Tomou Dash Game. É ruim, mas é tão ruim que chega a ser divertido. Eu já... Mesmo achando esse anime uma palhaçada sem fim, mesmo assim, eu não me arrependo de nenhum. O cara assiste anime de romance, mano. Cala a boca, Matheus. Um minuto gasto assistindo isso, sabe? Sério, esse anime foi tão ruim que foi divertido assistir. Koi Wai Sekai Seifuku foi outro título. Eu quero gostar da vida. Não eu vou assistir essa bosta nada é de romance. Ele vai, ele vai, vai elogiar, vai elogiar. Porque eu me diverti muito assim. Vai cagar, Matheus! Assistindo, mas esse não foi por ser ruim. O anime falava sobre uma comédia romântica de um Polar Ranger vermelho que se apaixonava pela vilã. E eu não sei se ele fez muito sucesso no Japão, mas vai sair mais um anime nesse estilo de Polar Ranger agora em 2023. Não me recordo de ter muitos animes nesse estilo no passado. É incrível não ter, porque o estilo Polar Ranger vulgo Super Sentai nasceu no Japão, né? Mas tô curioso pra saber o que teremos nesse tal de Go Go Loser Rangers. Agora vem um grande título da primavera, na minha opinião. Summer é Time Rain. Spy Family foi muito bom e teve o holofoto que merecia, mas Summer é Time Rain. Não vou ver, não. Coitado. Quase ninguém chegou a conhecer. Não vou ver, não. não nem vou, porque, nem vou. Animes eu nem vou. Mas animes que Disney Plus acabam sendo bem apagados da temporada. A apresentação de Summer Time também teve seus... Vou ver, eu vou ver. Apelava pra aquelas cenas Disney... <risos> Você sai no começo, principalmente quando você acaba o anime, você fica se perguntando Porra, mas pra que existia aquela cena? Não tem nada a ver com o anime Outro ponto negativo foi a primeira abertura Tem sexo não, pai, eu vou ver não Abertura? A primeira abertura é um saco Sério, que abertura ruim da porra Mas o que a primeira tem de chata, a segunda tem de coisa linda da porra, sabe? Eu sou fã de abertura frenética, com ação com um spoiler e foda-se Se começa a abertura e o protagonista tá andando todo devagar, eu já chego logo nele Corre logo, caralho. Caralho. Olha aqui. Tá aí. 
Tá aí. Você tá aí começar com duas premissas muito interessantes. Uma aí é isolada, onde pessoas misteriosamente estão sendo trocadas por clones. Porra e o um protagonista que pode voltar no tempo depois que ele morre. Aí você junta essas duas coisas e aí você já sabe o que vai dar, né? Ah, então legal. Exatamente sofrido. Ah, então legalzinho, mano. Eu gosto de viajar no tempo, tá ligado? Vou ver, vou nada. Confesso que no começo do anime eu fiquei meio receoso. Ah, mais um de viagem no tempo. Mas foi muito O cara é meu, é meu, é contra eu, pô. Tudo que eu acho legal, ele fala. Aí ah, eu falei, cara, eu falei, porra, viagem no tempo é foda. Ele falou, mais um de viagem. Aí o outro lá, eu falei, cara, esse anime aqui é bom, recomendo ler o mangá. Ah, bosta. Ó. Vou buscar na sua casa, Matheus. Muito bom ter ficado assim, porque a surpresa acabou deixando a minha experiência com o anime muito melhor, sério. Se você não viu, com certeza é um anime que eu recomendo. O elenco de personagens não é jogado, eles são carismáticos. As reviravoltas, os dramas. É um anime de mistério muito bom, sabe? E eu gosto desses animes de mistério que se passam no interior, numa comunidade isolada, sabe? Eu vou ver é, passa não. uma sensação muito boa de assistir, sabe? Eu o único não. ponto negativo pra mim é o final. Quiseram colocar muita coisa e o vilão foi de foda pra tosco muito rápido. Ainda assim, toda a jornada do anime merece ser assistida, sabe? Ah, matou do spoiler pra vocês, ó. Não é a mesma roupa não? Não é a mesma roupa não aqui não? Não é a mesma roupa aqui não? Não é a mesma roupa não? Ou seja, o vilão é o mesmo. O vilão é esse aqui, ó. Eu creio que seja. E também vai sair um Visual Novel de Summer Time nesse mês. Já avisaram que eles vão fazer uma atualização com um novo final na Visual Novel. Agora é só ver se ela vai vir pro ocidente e se esse final vai ser melhor que o anime. Mas com certeza, essa atualização só não vai ser melhor que a do nosso patrocinador de hoje. Onde Sheriff e o ah, é. Essa nova atualização vem com ainda mais ferramentas para te auxiliar nas edições. Como por exemplo a ferramenta Keyframe Aprimorado. Onde você pode combinar vários parâmetros do vídeo de uma vez só. Como ah, rotação, é. zoom, correção de cor, tudo junto e misturado para criar aqueles altos efeitos psicodélicos. A máscara de desenho que permite que você crie máscaras livremente, por exemplo, eu amo as minhas três casas aqui no fundo do cenário do Monar Cachorro, sabe? Mas vai que um dia eu queria gravar o Monar Cachorro no Rio de Janeiro. É só usar a ferramenta de máscara de desenho aqui, ó. Vou a máscara de fora, né? Os pontos da máscara com cuidado para não excluir nada do importante, né? E pronto, coloquei, tá lá. Monar Cachorro no Rio de Janeiro. E uma das melhores ferramentas dessa atualização é a camada de ajuste. Aqui você pode simplesmente criar uma camada onde você pode combinar vários efeitos diferentes e eles vão influenciar em todas as camadas que estiverem abaixo dela. Essa ferramenta ajuda demais na edição porque quando a gente cria vários exemplo, efeitos é. e a gente quer ver o antes e o depois, geralmente a gente, a gente tem que dar aquele Ctrl Z, né? Pra voltar tudo, mas aqui não. Quer ver o antes e o depois? É só dar uma puxadinha na camada de ajuste pro lado e pronto, tá lá. Isso deixa o processo de edição muito mais rápido. Véio. A One já está deixando a vida dos editores cada vez mais fácil. Você já pode obter um novo One Shot em Mora 12. Basta aí no primeiro link na descrição para baixá-lo. Faça mais do que editar. Faça a sua história com Filmora. A Primavera também trouxe vários filmes. Vampire Garden. O filme do ICK Quarta que rolou uma grande polêmica. Caso você não saiba... Eu não, eu não gostei não, mano. Desse anime aí, não. E tipo, juntou os animes tudo em que eu só gosto. Que eu gosto pra caralho, tá ligado? O ReZero. O, o do, do, do Kazuma ali... A daquela menininha que é do exército, eu já não gostei tanto, tá ligado? Mas tipo, eu, eu, eu fui tentar assistir e eu não gostei tanto não, esse anime não. Sabe, ICK Quarto é um crossover de vários ICKs e um deles é Reziro, mas com a polêmica de um filme, Matheus. Calma, menino bom. É que o autor de Reziro teve a ideia genial de revelar em um filme paródia um dos maiores mistérios que ele não tinha revelado nem Reziro na obra dele. Isso é o Shanks? Não, é não. Ai, Deus! E paródia, um dos maiores mistérios que ele não tinha revelado nem Reziro na obra dele. Mas na minha opinião, nada se compara ao filme de Dragon Ball Super, Super Hero. Eu achei desnecessário esse filme aí, mano. Ah, mano, era só pra encher linguiça, mano. Só pra dizer, aí, o Gohan e o Piccolo tem uma nova transformação agora. Olha, hypado pra um novo filme de Dragon Ball, eu estava. Depois do último filme do Broly lá, que tinha aquele... Esse filme é perfeito. Estilo de animação que lembrava os filmes clássicos de Dragon Ball Z, sabe? Sério, Esse filme é perfeito. Que estilo de animação foda, sabe? Que bate até uma sensação de nostalgia. Só que eles foram e teve a ideia genial de fazer um filme de Dragon Ball com animação 3D. Que porra é essa? Dragon Ball animado pelo mapa? Mas o cabelão do Gohan eu gostei. O verão chegou com verdadeiros milagres, porque animes que quase ninguém acreditava que teriam nova temporada estavam sendo okay. lançados. Segunda temporada de Hatarakuma Osama. Segunda temporada de Yo. Boa, Matheus! Eu tenho que salvar de novo, eu tinha perdido esse. Eu não assisti ainda não, porque eu falei que vou assistir com a Morena. Eu vou pra vocês. Nós na metade do ano passado. Se eu estiver assistindo sozinho, eu acho que teria visto. Mas a mulher que assistiu um vídeo, um anime, em vez de nunca. A gente tá jogando Stardew Valley o dia todo. Aí é foda. Ouri. 
o cu. Ih, sorriu o cu, é foda. Fizemos até vídeo falando da primeira temporada. Quarta temporada de Overlord. Fizemos o vídeo das três temporadas eu passadas. Eu só, eu só não sei quando o anime vai voltar agora, porque essa quarta temporada demorou pra caralho pra sair. E essa temporada nem empolgou tanto, na minha opinião. Não é que eu não gostei, eu gostei dela. A abertura foda, bom, a animação teve ali seus momentos. Eu reassisti o anime todo só pra lembrar o que acontecia. Muitos altos e também teve seus baixos. Mas o grande inimigo de Overlord aqui continua sendo a onipotência do Ice. Eu estava hypado pra luta contra o armadura de dragão lá, sabe? Mas eu, o que eu acreditava que seria finalmente um oponente à altura do Ice, acabou se mostrando não um, sei lá grande coisa. Overlord tem um universo com personagens muito bons, mas às vezes ele se perde muito no que ele quer, sabe? Existe uma teoria do Sans que Overlord é sobre a construção de um vilão e que essa história irá acabar com a chegada de um herói forte como Ais naquele mundo. Se isso realmente aconteceu, o Velord Será? sairá do Mediano e se tornará aí um dos animes mais revolucionários dos últimos tempos. A ideia de o Velord ser um prólogo de uma outra história sobre um herói que irá derrotar o Ais é muito foda, velho. Essa ideia. Mas Imagina, imagina. Mas como eu disse, essa é apenas uma teoria dos fãs. Ganou Jokarishi Masu ganhou uma segunda temporada e também uma série de bizarrices envolvendo o autor da obra. Uma curiosidade aqui é que a primeira vez que eu vi o Renji, o autor dessa obra aí, foi quando ele foi entrevistado pelo Paolo, um youtuber que eu sigo aqui no YouTube. E na época o mangaka parecia um cara bem normal, sabe? Apesar da obra dele protagonizar algumas cenas bem estranhas, a obra não tinha nada a ver com a pessoa Renji, né? Eu particularmente não gosto de linkar a obra com o seu criador, sabe? Com o Stephen Stephen King, ele pode criar umas histórias <risos> Essa foto do Stephen King aqui dá mesmo Histórias macabras pra caralho, sabe? Mas isso não significa que o cara é um doente do caralho, sabe? Só que o Randy teve a façanha de conseguir se juntar com a sua história Até de uma maneira que... Até mais do que devia, sabe? Tudo isso começou quando ele começou a postar várias artes da Shizuru Que é, é a protagonista do manga dele Mescladas com a vida real E ah. assumindo na sua conta do Twitter Que ela era a namorada dele Sim, Me... a personagem do manga dele é a sua namorada e Isso acabou se agravando ainda mais no final desse ano Quando a Esse... Cara, mano. Sorteou um fã de cano hoje pra ele ter um encontro com a estátua da Shizuru em tamanho real, sabe? Sim, é bizarro, só que o que é mais bizarro é quando o menino Renji aparentemente ficou com ciúme do fã dele. Sim, o cara ficou com ciúme do fã dele tendo um encontro com uma estátua, o personagem dele. Tanto que ele foi lá e postou uma foto também, mostrando que ele também teve um encontro com a estátua. Meu Deus do céu. Tivemos também a nova temporada de Maybe a Beast. Maybe a Beast. Ó, oh, faz tempo que tava me assistir. Faz tempo tava me assistindo. Ah, lá, você assistiu? Né? Uma segunda temporada? Isso, quarta temporada de Don Juan Ideais, segunda temporada de Shadow House. E uma obra que eu nunca pensei que ganharia nenhum House. dia. Ruby. Não sou o maior dos fãs de Ruby, não mas anos é isso, não. atrás eu maratonei a série toda no não canal é isso, deles não. do YouTube aqui. Acho que eu assisti até o volume 5, porque o volume 6 ainda ia lançar naquele ano. E desde que lançou, Ruby estava dentro da comunidade Otaku, mesmo Sei não sendo é. uma animação japonesa. Era praticamente o um Avatar, sabe? Só que no ano de 2022, um sonho que parecia impossível se tornou realidade. Ruby ganhou uma adaptação em anime. A animação não chegou a ser espetacular, mas em comparação com a animação do volume 1, podemos ficar felizes com essa espécie de remake aqui. Black Sumo, que eu apelidei de Solo Leveling do Paraguai. Eu assisti esse aqui também. Aí, sabe por quê? O protagonista é invocador, esse é o poder dele. Ele pode pegar... Mano, esse anime aqui era muito tosco. Pode falar, Matheus. Se o Matheus não falar, eu dou na cara dele. Tá lá o anime suave, tá ligado? O anime suave. Ele vai começar a luta, virar um videogame do nada. Era aquelas, aquelas, aquelas cinemáticas de PS1. Pois é, do nada começava a cinemática de PS1 lá e rolava lá o que tem pra rolar. Você fala, cara, é um jogo essa porra? As criaturas que ele derrota como suas invocações. Praticamente só não leva. Mas onde está a parte do Paraguai? Aqui tem uma parte que o protagonista vai para um castelo e enfrenta um cavaleiro numa armadura. Sim, praticamente o primeiro encontro do Sung com o Iggy. Só que quando eles vão começar a lutar... Tivemos também... Não entendi, foi nada, mano. Entendi, foi. E, e aí, a primeira luta. Se na hora Raikou correu, você vai. Tá, porra, é agora, hein? É agora, hein? Aí do nada começa. E tipo, o início dessa luta é. Usa a câmera 2D mesmo, tá ali? Tá aqui, você fala, carai! Oxi! E coisas que foi um anime que gerou muitos memes por aí e também uma grande polêmica lá no Japão. Pois em uma das telas de comerciais do anime, você sabe, é, é, tipo, é tipo aquelas cenas de Fullmetal, sabe? Fullmetal Alchemist. <risos> 
E aqui em Licores eles fizeram duas imagens das protagonistas fumando a flor, que a maioria aí deve conhecer como a flor da morte, ou a flor que passou no anime de Tokyo Ghoul. E a polêmica é que o pessoal alertou, até a própria equipe do anime alertou, para remover essas imagens, pois os fãs que iam fazer os cosplay podiam tentar imitar essa cena. Meu e caso amigo. você não saiba, essa flor aí é muito, Cara, existe verdade. muito tóxica, e se você fumar ela, você vai para um Isekai. Tanto que os alertas foram ouvidos pela equipe e as imagens foram trocadas. No Blu-ray ela já não estão mais. Legal. Não tem como esquecer de Ofukashi no U. Tem que eu nem vi? Puta, anime que a toga de Boku no Hero foi fazer um bico pra pagar as contas. Esse anime eu achei uma proposta bem interessante no começo. O protagonista sair de madrugada, porque a madrugada era calma e tal. Mas, pô, eu juro. Eu juro que era impossível não imaginar toda vez que esse cara sair de madrugada. Olê, assalto! Essa também foi a temporada que a Netflix lançou e você... Oh, isso é bom, hein? É real, hein? Falta lançar o... Falta o último episódio ainda. Falta o último episódio. Acho que é faltava, porque teve a, a... Acho que o último episódio era pra ser lançado agora, na virada de ano, né? Eu não tenho. Eu acho que é. Eu, eu assisti esse anime aí semana passada. Eu assisti semana passada. Falei, ele tava na minha lista. Falei, eu vou assistir. Oh, é uma mão, é engraçado. É engraçado pra caralho, pô. É engraçado pra caralho. Pra quem não tá ligado, não sei se o Matheus vai falar. É um velho que passou 17 anos no outro mundo. E ele volta pro mundo real dele, tá ligado? E no mundo real é como se ele estivesse em coma. Como se ele tivesse passado 17 anos em coma e ele acorda. Aí esse menino aqui é o sobrinho dele, tá ligado? E vai buscar ele. Não vai buscar ele no hospital. Ele só vai dizer, ó, oh, tio, ó. Você se fudeu porque não tem onde você ficar, não. Ó, o tio dele fala, eu tenho um poder. Léo. Aí ele fala, caralho, bora morar mais eu. Aí vai aproveitar do... que o tio dele tem poder. E o tio dele vira o quê? Youtuber. Você cai do tio e cyberpunk mercenário. Esse eu não vi, não. Esse eu não vi, não. Ah, eu tenho que ver, mano. Eu joguei o jogo só por causa desse anime e não assisti o anime, pô. Cyberpunk anime. E de certa forma salvou o jogo, porque após o lançamento do anime, o jogo alavancou absurdamente nas vendas. O, que... o jogo continua ruim. Que é algo bom demais, já que pode incentivar mais animes sobre jogos. Antes tinha pouquíssimos. Ó, oh, vou falar um bagulho aqui pra vocês. Não é sobre anime, não. Ó. The Last of Us lança dia 15 agora, tá ligado? Domingo, hoje é sexta-feira. Seja, lança domingo agora, The Last of Us, a série, mano. Só tá anunciando aqui pra vocês. Não perderem, boy. Não perderem, boy. O Dava Jones já assistiu. Ele recebeu antes e disse que tá fiel, mano. Então vamos aí. Os animes decentes sobre jogos. O anime de Devil May Cry é um deles, mas agora com o sucesso de Cyberpunk e Arcane, que mostraram que animações bem feitas ah, então é podem divulgar absurdamente seus jogos, está surgindo uma nova leva de animes baseados em jogos. Tivemos Arknight, vamos ter agora em janeiro Nier Automata e com certeza o projeto mais ambicioso de todos, uma longa cooperação da UFO Table com Genshin Impact. Atenção, meus queridos, ah, tá. pois eu irei fazer uma profecia. O anime de Genshin Impact... Será o anime da década. Falo isso porque sei que a história de Genshin é rica, apesar de ninguém parar pra ler, né? E só ficar esquipando pra pegar geminhas. A UFO Table sabe explorar bem essas histórias ricas, como foi o caso com o Fate, que também divulgou o jogo dele. Então essa é a minha profecia. Lapidem ela em rochas e se eu errar... Por favor, esqueça aí que eu falei isso. <risos> Na última... Mas não duvido não, porque Genshin é muito popular, mano. Genshin é muito popular. Eu lembro que eu fiz uma gameplay... Poxa, a gameplay completa, pegou um bocado de visualização num canal simplesmente aleatório, random meu, que eu jogava um monte de coisa. Pegou uma visualização legal, eu só joguei o um tutorial lá, e a galera, caralho, eu quero rejeitar a gameplay. Nunca mais vou abrir aquele jogo. Na temporada do ano, o que não faltou foi surpresa. Pra começar que os Simpsons fizeram um episódio inspirado em Death Note. Eu vi sair ontem. Uma animação totalmente em anime. Na moral, esse Ryu que ficou muito assustador. E já que falando de assustador, não podia deixar de falar aqui de Digimon. Que? Assustado de onde? Digimon é mó fofinho? Não tiro sua razão, menino Ban. Pois Digimon é um grande sinônimo de infância e pureza pra maioria. Mas em 2022, toda a comunidade ficou em choque com o episódio de Digimon Ghost Game. Nela apareceu uma cena dos Digimons cultivando cogumelos na pele das personagens e arrancando eles pra se alimentar. Caralho. Né? Essa cena Parece ter saído. Pai, eu não assisto Digimon, mano. Tem 50 mil. 50 mil Digimon. Eu tenho que parar de pausar, né, mano? Caralho, eu já falei tanta coisa aqui já. Vai, Matheus, fala daí. Diretamente do mangá Uzumaki. E eu não vou mentir. Eu fiquei muito desconfortável assistindo ela. Atualmente, Digimon tem buscado abordar temas mais maduros. Eu notei muito disso quando vi o ETA jogando Sex. Digimon Survival. O enredo era bem mais maduro do que os animes de antes. E já que falamos de Digimon, vamos falar também de Pokémon, que com certeza teve um ano importantíssimo. Pois o Ash. 
finalmente realizou o seu Aleluia. sonho, se tornou o vencedor da Liga Pokémon. Aleluia. Eu lembro que nos últimos anos esse acontecimento era totalmente desacreditado. Ninguém acreditava que o Ash iria ganhar algum dia, sabe? Já que a Game Freak sempre lança jogo novo e se o Ash ganhasse a Liga ele não precisaria mais viajar, muita gente achou que o Ash não queria realizar o sonho dele. Mas sim, meus amigos, o Ash ganhou e finalmente vai se aposentar. Tanto que ele já apresentaram a nova protagonista do anime, a Liko, e como estamos em Pokémon, a Aleluia. galera já tá criando alta as teorias, como por exemplo, que a Liko é a, a filha, filha do Ash teve com a cama que ele ficou encontrado. Né? Finalmente chegou o lançamento de Chainsaw Man, aconteceu o que esperávamos, né? O anime explodiu de popularidade. E o mais engraçado é que Spy Family estreou a sua segunda parte. Só que o hype de Chainsaw Man estava tão grande que ofuscou completamente pra Spy caralho, Family. Tivemos pra terceira temporada de Mob. E última, né? E sexta temporada de Boku no Hero, nova temporada de Uzaki Chan, segunda temporada de Fumetsu no Anata, finalmente uma nova temporada de Bleach, que ficou muito foda a animação não não. tudo. Eu prometi que ia trazer um resumo das outras temporadas, mas eu acabei falhando. Eu fico muito triste. Ei, mano, traz aí, boy. Eu não assisti, não. Eu não assisti, não, Matheus. Traz aí pra nós, homem. Quando eu prometo um vídeo e depois eu não cumpro E aí, se vocês me desculparem e ainda quiserem, eu posso trazer esse vídeo antes de sair a segunda parte da Uhum, uhum. Tá aí pra nós, ó. Eu não assisti o anime, não. Mas eu vou lucrar das outras temporadas, né? Eu não assisti o anime, não, mano. Acho que seria uma boa, tá ligado? Tá um, um, uma temporada por mês. Deveria ser. É, porra, Matheus, pelo amor de Deus, farra boa pra nós aí. Última temporada que vai sair agora em junho. Mas, véi, nada se compara a essa continuação da Netflix. Olha, eu já zoei essa obra. Mas eu juro. Eu juro que vendo a nova temporada de Nanas no Taizai, eu não dei risada. Eu fiquei com pena. Pare! Pare! Ele está morto! Uma parada que não foi continuação, mas tem a ver, foi o Road of Naruto. Uma animação estilo AMB hum, mostrando a cena fora, de Naruto, fora. comemorando o aniversário da série. Pra quem não tá ligado, eu reagi e saí, tá ligado? Assim, porque não postou em nenhum. Não sei o que aconteceu. Foi blo... Todas as aberturas que passou do vídeo foi bloqueado em todos os países. Ficou inviável. Nem, nem tem como postar. Foi bloqueado, tipo, o vídeo todo foi bloqueado. E mostrando cenas clássicas, só que com animação nova, sabe? Isso acendeu nos fãs o pensamento de como seria um remake de Naruto, né? Com essa qualidade. Mas enquanto não temos um remake, eles lançaram um site onde você podia votar qual o seu personagem favorito. E os personagens mais votados ganhariam um mangá especial sobre ele, sabe? Eu acabei votando no líder do clã Zumaki, porque sempre eu quis ver na história de Naruto, eles falam mais sobre o país do Redemoinho. E se eu votasse em outros Uzumaki, como a Kushina, Naruto, é... Karim... É. A gente já sabe, né? Provavelmente a história não se passaria na terra natal deles, né? Então eu escolhi o líder do clã que morava na ilha porque não tinha erro. Mas Faz sentido. Aí, não teve jeito. Faz sentido. Todo mundo acabou votando no Minato. Zuxira, e no Minato em primeiro lugar. Bora, bora ver. Vamos ter fé que pelo menos esse One Shot vai ser do Minato e não conhecer os sogros dele no país do Redemoinho, sabe? Já que a gente sabe que ele aprendeu a técnica do ceifador. É lá. Ano de Copa do Mundo e Blue Lock foi o anime de futebol da vez. Teve um outro no começo do ano, mas Blue Lock foi um grande... Eu assisti, tipo, eu assisti Blue Lock, aí me recomendaram a Wish, que é isso aqui. Aí já teve gente falando, ah, não, você é muito ruim, não sei o que, não sei. Eu gostei, mano. Eu gostei desse anime aqui, eu recomendo também. Destaque. Você gosta de anime de esporte? É bom, pode dar uma oportunidade, é legal. Acho que é por ele ser despirocado, que nem Superão, sabe? Tivemos o e Yatsura, que foi um remake de um anime bem antigo. Não, Sim, vi. vai vendo, o remake de anime velho vai ser o futuro, mano. Vai, 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 Tivemos vai. também The Eminence Shadow, Primo. Oh, bonito, eu vou botar o na lista. O anime velho vai ser o futuro, meus amigos. Tivemos também... De... Bonito, deixa eu botar na lista aqui. Bonito, só porque é bonito, mano. Chamou a atenção. The Eminence in Shadow. The Eminence in Shadow, primo meu participou das gravações. Aqui pra Meido, o anime que ela de Genshin Impact fez um bico como meio de assassina. Tivemos também ótimas comédias românticas. Romantic Killer, um novo Errou. anime de Makoto Shikai. De no... Suzume no Toshimori. Tô curioso pra saber se não vai ter bem joga no final do outro é um filme anime. desse cara aí. Saiu também o segundo filme de Progress. Eu gostei do primeiro, só achei muito... Qual é esse, mano? Tô já chamando Progress. Eu não vi esse. Eu acho que eu vi... Ah, é a história da, da Asuna, né? É a história da Asuna, mano. Eu vi, vi, vi. Curto. Não é, não é que ele é curto, é porque ele tem pouco conteúdo, né? Acho que quando sair mais filmes, ficará melhor de assistir, porque vai ter mais conteúdo, porque não vai ser aquele vazio de ser apenas um andar por filme. E uma das grandes surpresas de 2022, Boa de The Rock. Esse foi o último anime do ano passado que eu peguei pra ver. Vou admitir aqui que eu cometi um grande erro. Eu fui ver esse anime hypado pelo tanto de postagem que estavam falando desse anime. Estilo que eu fiz com o Oditax, sabe? Mas não foi ruim, eu gostei da protagonista. Animes que falam sobre solidão e fobia social... 
às vezes peco muito, porque o autor tenta reproduzir um sentimento que ele nunca vivenciou, sabe? Mas aqui em Bot The Rock foi muito bem abordado, de uma maneira bem cômica, o que é ótimo, porque ajuda, velho, pra pessoas que têm esses problemas. Oh, me lembrem, me lembrem, o nome daquela menina que veio espírito, namorava, me anotar, não lembro. Ela vê, e, e o Meruco sem pai? E o Meru... Não, ela não tem um Meruco sem pai, ó. É um negócio assim, ela vê espírito e finge que não vê, não. Menos, rir deles ajuda pra caralho pra dar o primeiro passo pra sair de casa, sabe? Não é à toa que o anime alcançou uma popularidade absurda, rolou até uma parada engraçada com a autora de Bote. Ela tinha ido em um evento de anime pra vender os doujins dela lá, e aí geralmente as pessoas ficam com a sua mesinha dentro do evento, né? Só que uhum. a autora foi lá e postou no Twitter dela que ela tava do lado de fora, bichinha. Teve gente que fez até o paralelo dela com a Ritori, falando tipo, tadinha gente, ela tá do lado de fora lá, que nem a protagonista. Mas não, eles não expulsaram a bichinha e colocaram do lado de fora. Na verdade, foi devido à alta popularidade do anime. Como tinha muita gente no evento, né? Eles não queriam criar um, uma aglomeração lá. Então, eles colocaram ela do lado de fora porque tinha mais espaço pra circular o pessoal, sabe? Mas ficou muito engraçado a comparação, sabe? 2022 foi um ano de muitas continuações, lançamentos, surpresas, hype. Mas também foi um ano de perdas pra nossa comunidade. Perdemos Jason David Frank, que é Oi. o autor que marcou boa parte da infância da maioria. Eu vi, uma, eu vi, uma, eu vi uma, 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 uma postagem mó legal, tá ligado? Que, tipo, o nome dele era Jason. Eu vi uma... Não sei se é verdade, provavelmente é. O nome dele é J... era Jason, tipo, o nome dele real, tá ligado? Aí, ele conheceu outros dois malucos durante a produção de Power Ranger, que era Jason. Só que ele não gostava do nome dele, Jason. Aí, ele botou o nome dele, deu o nome dele, foi John. Ele trocou o nome dele pra John. Aí, quando ele recebeu o papel dele de Power Ranger, o, pe o personagem dele ia ser Jason. Aí ele falou, pô, aí é foda. Aí ele foi lá e destrocou. Da minha assassina aí, como um dos Polar Ranger, talvez o Polar Ranger mais icônico, já que ele sempre era é, chamado sempre tava lá. outras temporadas pra participar. Além disso, perdemos também Dubo, que é o ilustrador de Solo Leveling. Com certeza o Dubo foi o ilustrador mais importante da história dos mangás coreanos, na minha opinião. Não conheço uma pessoa que começou a ler Dubu, Solo não. Leveling e não elogiava as artes desse não, cara. Solo e Leveling se eu não é tivesse linda. tido problema com a dona de Solo Leveling, provavelmente eu teria continuado elogiando as artes dele, que continuaram até o final do mangá, uhum. o cara fez um ótimo trabalho, sabe? E infelizmente também perdemos Kazuki Takahashi, o criador de Yu-Gi-Oh! Segundo alguns relatos de testemunhas, Kazuki foi arrastado por uma forte correnteza enquanto tentava salvar a vida de três pessoas que estavam se afogando. Essa informação também é bem controversa porque as autoridades do Japão não, conf não confirmaram não isso. Confirma. As únicas provas disso são as testemunhas que relataram isso. Mas independente disso, é uma grande perda... A morte do Kazuki, esse homem criou uma obra que marcou demais a minha infância. Pra caralho. Mais isso. Vou contar essa história aqui no fim do vídeo, mas é, é bem boba, tá, gente? É, é só, tipo, uma homenagem ao Kazuki. Desde a minha infância, eu não sei porquê, mas o jeito que eu falava, a forma como eu falava, ou até as coisas que eu gostava de falar, não pareciam agradáveis para os meus amiguinhos, sabe? Eu não sei explicar o porquê. Tinha os coleguinhas que todo mundo ouvia, mas comigo não dava certo. Ninguém queria ouvir. E para eu estar em um grupo, eu precisava ouvir calado, concordar e repetir imprimir as coisas que eu gostava, sabe? Então, durante a minha infância, eu não tive alguém pra chamar de melhor amigo não tive alguém pra chamar de amigo, na verdade. E foi aí que Yu-Gi-Oh! entrou na minha vida. No anime, principalmente no GX, tinha aquilo do Jaden falar com as cartas dele, sabe? Dele ter uma conexão com o Barai dele. <risos> ah, não. O Matheus vai ter uma cartinha de Yu-Gi-Oh! que era amiga dele, pô. Ah, meu irmão, Matheus! E eu todo carente daquele tipo de conexão, eu fui e comecei a fazer a mesma coisa. Tanto que eu desenvolvi inconscientemente um amigo imaginário que era uma das cartas que eu tinha. Aí que tá, mano. Eu também era assim, tá ligado? Eu também, eu também tinha... Eu brincava muito de Yu-Gi-Oh! E eu tinha... E como eu era fã pra caralho do Jaden, eu também tinha o Caribo, tá ligado? O Caribo Alado. E eu fingi que o Caribo Alado também era meu amiguinho. Só que eu não era que nem o Matheus não, tá ligado? Eu só era fã pra caralho de Yu-Gi-Oh! também. Tipo, normalmente... Alô. Do jeito que Matheus era, eu era completamente o oposto. Normalmente eu via aquelas pessoas que eram mais solitárias na sala, tá ligado? Eu não falava com ninguém. E sempre eu sempre fui assim... Eu tentava falar com todo mundo dentro da sala. Eu nunca me dei mal com uma pessoa, tá ligado? Com um colega meu nem nada. Porque eu sempre chegava e tentava falar com todo mundo. Até aquelas pessoas que eram mais caladas, mais na delas, tá ligado? Que não conseguia conversar com todo mundo. Eu sempre tentava fazer amizade com todo mundo, pô. 
Sim. Essa memória estava perdida na minha cabeça, eu só fui lembrar faz pouco tempo, porque o Vitor estava falando sobre amigo imaginário, eu lembrei que eu tinha um. Então sim, o meu primeiro amigo foi uma carta do Yu-Gi-Oh! Então é por isso que eu sou muito grato a você, Kazu. Onde quer que você esteja agora, de acordo com os padres, não é um lugar muito bacana. Mas é muito massa. obrigado por ter criado essa obra incrível e eu finalizo esse vídeo te deixando uma carta bem famosa da sua obra. Caralho! Mas você vai falar não? É o monstro que renasce, pra quem não conhece. Caralho, que finalização boa, mano. Deixa eu deixar o like aqui, senão vai ter o rei da neve, que eu deixei o dislike. Que finalização boa pra caralho, mano. Do caralho, do caralho. Vídeo bom, Matheus. Que vídeo bom, mano. Salve aqui quantos animes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 oito. Provavelmente tem bem mais na minha lista, mas fazer o quê, né? É isso. Foi boa. Valeu, Matheusão.